România a cerut Comisiei Europene doze de vaccin anticovid pentru jumătate din populație. Are însă posibilitatea să suplimenteze solicitarea. Serul ar putea fi gata anul viitor. Comisia Europeană a semnat contractul cu compania AstraZeneca pentru 300 de milioane de doze de vaccin anticovid și va putea cumpăra suplimentar încă 100 de milioane de doze. Acestea vor fi distribuite celor 27 de țări membre UE proporțional cu populația. Oficialii europeni speră să avem vaccinul la începutul anului viitor. 400 de milioane de doze vor fi furnizate de compania AstraZeneca a statelor membre UE. Comisia a semnat acest contract cu compania farmaceutică AstraZeneca pentru că a trecut deja de ultima fază a cele 27 de state membre UE au împreună 450 de milioane de locuitori. Comisia Europeană vrea acorduri similare cu alți patru producători. Sanofi GSK, Johnson Johnson, CureVac și Moderna. Fiecare stat membru va primi, dacă doriți, proporțional cu populația pe care o are. Ea surplus poate fi folosit, inclusiv între țările europene. Să spunem că eu sunt Spania și am nevoie poate de multe vaccinuri pe care am primit. Dacă, să spunem, România consideră că are vaccinuri de plus, România poate să cedeze toată parte Spania. Uniunea Europeană intenționează ca într-o primă fază să fie vaccinată 40% din populație. Cu alte cuvinte, grupele de risc, personal medical, bătrâni, pacienți cu boli cronice, angajați din domeniul transportului și siguranței publice. România a cerut deja aproape 11 milioane de doze. Am cerut un necesar pentru 10,7 milioane de persoane. Asta înseamnă, da, aproape uh, jumătate din uh, populația inițiată. Noi toți ne-am vaccinat, deci am folosit toate aceste doze. Am ajunge la 50% protecție plus cei care au făcut infecția. Ne-ar proteja, ne proteja cât de cât? Absolut. Vaccinarea întregii populații este o țintă care greu se poate atinge. Comisia Europeană spune că fiecare stat poate să ceară noi doze de vaccin pe măsură ce vor fi semnate noi contracte. Pentru că această epidemie se va termina când 80% dintre noi vom avea anticorpi protectori, obținuți fie prin boală, fie prin vaccin. Vaccinul pentru care Comisia Europeană a semnat contractul a fost dezvoltat de cercetătorii de la Universitatea Oxford. Acesta folosește un adenovirus care produce viroze comune la cimpanzei. Acest virus va transporta în organismul uman așa numita proteină S a coronavirusului, care nu va fi infecțioasă, dar va produce anticorpi. Organismul o detectează, producând în final anticorpi împotriva acestui. Protectori. Iar va avea loc contactul cu coronavirus, anticorpii deja sunt produși, linfocitele T sunt deja instruite și vor determina un răspuns imun cu anihilarea atacatorului. Așa vom fi protejați de COVID-19. Trei din cele patru companii care sunt în negocieri cu Comisia Europeană folosesc aceeași tehnologie pentru producerea vaccinului. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.